Inaelezwa kwamba haya ndiyo mabaki ya mjusi mkubwa zaidi duniani na aligunduliwa nchini Tanzania kati ya miaka 1999 hadi 1913 ikiwa ni katika vilima vya Tendaguru mkoa wa Lindi. Wataalamu wanasema kwamba ana mifupa zaidi ya 500 na huku akiwa na uzito wa tani 250 ambapo mifupa yake hiyo ililetwa hapa nchini Ujerumani kati ya mwaka 1913. Ikumbuko pia baadhi ya watu wakiwemo wabunge walishawahi kuitaka serikali kumrudisha mjusi huyu nchini ili kusaidia kukusanya kipato cha utalii. Swala la mabaki ya mjusi wa Tendenguru yaliopo Ujerumani. Aibu. Italia walikuwa na mnara wao ulika watu wa Ethiopia ulikaa Italia miaka sitini na nane wameurejesha. Leo tuna mabaki ya mjusi yamechukuliwa Tanzania nyinyi mnakaa hapa kuja kusifia tu tani sabini sijui alikuwa na urefu wa mita sitini Tanzania tunanufaika na nini Nimeandika barua nimwaletea kwenye wizara yako mawaziri wako au makatibu wakuu walichonijibu sikielewi mara mpaka leo wanafanya calculation hawajui Tanzania inanufaika na nini naomba utakapokuja kujibu hapa njoo tuambie Tanzania inanufaika na nini na mabaki ya mjusi yaliyopo Tendenguru Haiwezekani Mjusi huyu mkubwa anayejengea historia Marek, Ujerumani yuko pale Hamburg watu watalii wanaenda kuangalia wanaingiza pesa Ujerumani leo alikotoka mjusi maji ya kunywa hawana barabara hakuna wazungu wanakwenda pale Tendeguru tunawabeba mgongoni mheshimiwa naomba majibu na mimi niliwaambia wananchi wangu na mheshimiwa Magufuli alisema wakati wa kampeni alipokuwa jimbo la mchinga kwamba atashirikia hili nikiona unashindwa kulishirikia nitawachukua wananchi laki moja na elfu kumi na mbili wa jimbo la mchinga nitampelekea mheshimiwa Magufuli awajibu walichoahidi wakati wa uchaguzi haiwezekani kama taifa tunakaa tu vitu vyetu viko nje vinanufaisha watu wengine sisi wenyewe tuko bwelele tuna fly fly tu hapa ayo tv imefunga safari hadi katika makumbusho makuu ya taifa ya sayansi Hamburg nchini Ujerumani ambapo imekutana na mkurugenzi wa makumbusho hayo dr Christopher Hauser ambaye anatusimulia zaidi kuhusiana na mjusi huyo yeah the, the most of the, the large dinosaurs you see in this hall um, have been um, discovered um, between 1909 and 19 13 in Tanzania at Tendaguru and uh, this was uh, the biggest um, at the time the biggest uh, expedition and excavation um, of uh, large dinosaurs uh, for yeah all of Africa or even for for the rest of the world and um, it was led at that time um, by uh, scientists from this museum in Berlin and other German scientists and this is the reason why uh, the the skeletons in the during the German period um, came to Berlin and only since that time it is the tallest original skeleton on earth and has a Guinness book record Kwa upande wake Daniela Striat ambaye pia ni mtaalamu wa science katika makumbusho hayo anasema tofauti na mjusi huyo bado wana viumbe wengine zaidi ya 13 kutokea Tanzania ambapo pia wanatumia kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kisayansi duniani We have about 13 different species of dinosaurs and they are very very diverse. So we have plant eating, meat eating dinosaurs, we have dinosaurs that walk on four legs, but, uh, some that walk on two legs and live in herds or are predators. I think um, there's a good opportunity to to get more dinosaur bones yes. from there and just dig more skeletons mm -hmm. and see that you can um, display them there and train people like preparators or uh, students and researchers to just create a new paleontology there Katika zunguka zunguka kamera IO TV ikamnasa pia mbunge wa Muleba Kusini Professor Anna Tibaijuka ambaye pia alikuwa katika ziara ya kujifunza kuhusu mjusi huyo na hapa anatuambia ni nini haswa alichoelezwa Eh hey, huyu mjusi kama tulivyoelezwa aligunduliwa kule nyumbani Lindi Tendaguru mwaka saba wakati ule ilikuwa ni utawala wa Mjerumani na walileta wataalamu wao wanasema walivyotuelezea walikuwa natafuta madini lakini wakakumbana na huyu mjusi na huyu mjusi akaonekana kwamba ni kitu kitu cha maana sana kwa sababu mjusi huyu ana miaka milioni hamsini na mjusi huyu ndio kwenye kitabu cha Guinness Book of Records ndiye mjusi mkubwa duniani anayesimama 
sasa kama unavyoona yule Danila ni, ni mwana paleontologist yani ni, ni, ni mwana ni, ni scientist ni mtaalamu ambao sasa wao ndio wana uwezo e, wa kupata hii mifupa na kujaribu kuunda kile kiumbe kilikuwa kinafanana naje kama tulivyoona katika e, katika ma, katika museum hii ya ya historia yani ya, 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 ya wanyama na, na mimea na, na kadhalika kwa kweli ni kitu kikubwa sana na mjusi huyu tunajivunia ni, ni, ni nembo ya taifa letu kwa sasa hivi imehifadhiwa hapa Ujerumani manaka manaka hapa mwaka 1993 na 13 kwa hiyo ni zaidi ya miaka 100 iliyopita na wamesema kwamba wamemhifadhi hapa ilibidi na wenyewe wawe na mahali eh, panapofaa kumhifadhi na kumtunza kuhakikisha kwamba anakuwepo hapa kwa vizazi vijavyo kwa hiyo kwa kweli ni kitu ambacho ni kizuri sana na shukuri kwamba na baroza aliona kwamba tukatembelee mjusi huyu. Swali kubwa ni kwamba je, Tanzania inanufaika vipi kupitia mjusi huyo? Mjusi huyu ni hazina ya taifa kwa sasa hivi yuko Ujerumani lakini ni kitu kama ulivyosema ndiye mjusi mkubwa sana dinosaurs naitwa. Ni mjusi mkubwa sana duniani ambaye ameishi miaka milioni hamsini. Tumemwona mjusi mwingine kutoka Marekani ambaye ana milioni miaka sitina sita. Kwa hiyo huyu ndiye babu yake yule mwingine. Kwa hiyo ni historia, ni science na kama tulivyozungumza na mkurugenzi na hawa wana science kwamba wangependa tushirikiane wa watayarishe watu wetu kuweza kwa mfano pale Tendaguro wanaamini kwamba bado kuna mijusi mingine ya namna hii na ni vitu ambavyo vina thamani sana duniani kwa sababu kitu chenye miaka milioni hamsini ni kitu ki cha muhimu sana. Kwa hiyo ni vizuri kwamba natunzwa hapa na taratibu zikifanyika Inshallah huko mbeleni labda na sisi tutaweza ku, kuwa naye huko nyumbani. Lakini tumeona baadhi ya watu wakiwemo wanasiasa wakitaka serikali imrudishe nchini mjusi huyo. Nini mtizamo wako? E, mimi nafikia kwamba kitu cha kwanza ni kwamba mjusi yupo. Sasa tangu aje hapa mwaka 1913 alipoletwa na Wajerumani, miaka 100 imesha imeshapita na wao wametuelezea wanavyomtunza. Kwa sasa hivi mimi nafikia cha, cha msingi ni kwamba mjusi yupo utaratibu kumpeleka nyumbani nadhani ni kitu kizuri sana kitu cha kujivunia lakini lazima kinataka matayarisho wamesema pale chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mfano na mimi nimeahidi kwamba nikirudi tutajaribu kuongea na viongozi wa serikali na wahusika kwamba tunashirikia naje lakini Daniela amesema lazima watayarishe wataalamu e, wa kutunza e, e, mijusi hii na, na mifupa hii kwa sababu ina, ina imekaa miaka mingi inaweza ikaharibika lazima uwe na kemikali ya wametuonyesha chemicals kule kemikali ambazo wanatumia kuhakikisha kwamba hasambaratiki kwa hiyo mimi nafikia kwamba maoni hayo yote yako sahihi lakini sasa lile sio tukio ni mchakato kwa hiyo lazima ujitayarishe vitu gani hasa umejifunza kupitia makumbusho yao na nini serikali ya Tanzania inaweza kuviga kutoka kwa wenzetu hawa Ujerumani kwanza ni hazina kubwa sana tumeona wote tumeshuhudia biumbe wa kila aina nyoka ndege wanyama wetu simba chui aina zote kwa hiyo na kwamba wana, wanafanya kazi ya utafiti kwa hiyo sio mijusi tu iko hapa lakini na viumbe vingine kwa hiyo wanasema biodiversity kuonyesha kwamba kwa kweli binadamu e, kuna vitu vingi sasa kuna mijusi ambayo ilikuwa inakula nyama tumeiona hapa kutona, kutoka tendaguro lakini kuna ile ambayo ilikuwa inakula mimea sasa kama huyu mjusi mkubwa huyu huyu alikuwa anakula mimea lakini nadhani ndiye alimtangulia twiga kitu ambacho sisi tunaweza tukasema kile namkaribia ni twiga lakini kwa ukubwa anamzidi hata tembo kwa hiyo nakuta kwamba haya mambo ya miaka iliyopita inataka utaalamu kuyafafanua kuyachanganua na ku, ni hazina kwa vizazi vijavyo lazima tutunze maana yote hiyo ni uhifadhi kugundua vitu kuhifadhi lakini tumejifunza pia tunapokuwa tunalimalima huko shambani au kuchimba madini tukiona vitu ambavyo atuvielewi ni bora kuita wataalamu unaweza kuwa ni kitu cha samani kubwa kwa mfano kama huyu walitumwa kwenda kutafuta madini Tanganyika wakati ule ilikuwa ni koloni lao lakini wale wataalamu walipona kwamba ho, kumbe kuna hii mifupa ya dinosaur sasa unaona kwamba hii huyu ndio dinosaur mkubwa sana duniani iko kwenye kitabu cha Guinness Book of Records kwa hiyo ni kitu ambacho kinajulikana na tendaguru hapa imeandikwa kila mahali wote tumeshuhudia. Baada ya kujionea haya yote, uh, wewe kama mmoja wa viongozi nchini, 
Uh, nini unafikiria kukifanya kwa faida ya Tanzania kwa ujumla? Mm. Mimi nafikiria ni ushirikiano kama alivyosema. Mimi kwa upande wangu kama kiongozi kama mbunge na kwenda kuwajulisha wale wa usika na mheshimiwa baruzi hapa baruzi wetu ndo e, nani baruzi posi mwenyewe ndiye ametufanya mpango tuje kutembelea hapa niona kwamba inafaa na mimi kaone tuangalie sasa tunavyo sukuma ili gurudumu. Ni, ni utajiri mkubwa sana. Na kama walivyosema wao mkurugenzi huyu amesema kwamba wako tayari kutusaidia kwa namna ya misaada kwa hali halisi ya uwezo wetu sasa hivi bado ni mdogo lakini bado kuna uwezo wa ushirikiano uwezo wa misaada na ni eneo ambalo wamesema barozi wa Ujerumani kule Tanzania alipita hapa kabla ya jaja Ujerumani kwa hiyo na mimi kwa vile naenda kugonga hodi kusema kwamba na mimi nimemwona tendaguro unatusaidiaje